сегодня у нас экспресс урок по моделированию сплайнами. Так, давайте мы с вами перейдем в шейпы, выберем линию. Вот. Мы можем с вами создать простую линию. Вот мы с вами создали. Что мы можем делать? Какие возможности у нас с этой линии? Мы можем ее преобразовать в какой-то определенный объект. Здесь есть у нас рендеринг. Вот он, параметр. Вот. И здесь можно также задать ему. Либо это будет радиал, окружность, которая будет придавать форму трубы. Вот. Либо форму квадрата, либо прямоугольника. Вы также можете задать этой линии форму. Вот. Ну, есть еще другие варианты. Допустим, мы хотим с вами создать кусок рельсы. Как это быстро сделать? <coughs> с помощью лофтинга. Вот. Итак, давайте мы с вами откроем линию. Здесь также есть уже готовые, созданные. Вот. Это вы уже сами посмотрите, чтобы как это работает. Давайте мы с вами создадим форму рельсы, которую мы хотели с вами создать. Так. Ну, приблизительно мы с вами по-быстрому сейчас создадим торец нашей рельсы, как он должен быть выглядеть. Вот у нас получился приблизительно такой вид рельсы. Давайте перейдем на предыдущую линию, которую мы создали. Вот. И перейдем мы, что видно было нам, перейдем мы на геометрию, выберем компаунд объекта. Параметр лофт. Это мы будем применять этот лофт к нашей прямой линии. И теперь у нас есть get shape. Выбрать. Вот мы с вами выбираем нашу рельсу, которую мы с вами создавали. Видите, да, что у нас получилось? Наша линия придала форму, ту, которую мы с вами задали. Получилась такая у нас огромная рельса. Также надаляя эту линию, <coughs> вот, вы можете отделить, создать и так далее. Либо можете просто, опять же, с этой же линии. Вот, она у нас, линия так и остается, она никуда не уходит, наша линия. Вы можете опять перейти в клавишу Shape, линия, создать какой-то тот объект, который вы хотите, чтобы он был у вас похож на него. Вот. Также опять перейти нам на эту линию, перейти в Compound объекты, лофты, Get Shape и придать ему другую форму. Вот таким способом на одной линии можно создать несколько разных объектов, если вам это нужно. Вот. Это что касается именно работы с линией. Что можно еще с помощью линии делать? Давайте мы с вами опять перейдем на шейпы линия. Вот. И создадим с вами, допустим, нам нужно создать дом. В дальнейшем будем это смотреть, создание здания или объектов. Вот, вы можете создать какую-то определенную какую визуальную модельку. Которую, вот. Если мы это сразу конвертируем правой кнопочкой в поле, с того, что мы создали, у нас получился большой огромный полигон. В дальнейшем можно из этого полигона создавать определенный объект. Это что касается моделирования сплайна. Это все, что касается сплайнов. Дальше мы с вами будем разбираться. Создание, работа с объектами, сплайнами, с полигонами. Спасибо. На сегодня все.